Wir sind Eric Anis und Joey De Mayo von Nano War. Wir befinden uns in der Garderobe, sind kurz vor dem Konzert. Hello, welcome to the show. It's Hello. nice to have you here. Thank you, it's very nice yeah. to be here. Good. Also, die beiden habe ich vorhin beobachtet. Er ist ganz normal durch die Halle gelaufen und er hat so Gymnastik gemacht oder äh, ich weiß gar nicht, was das jetzt genau war. Das wollen wir jetzt mal wissen. I've been watching you guys before the concert, before when I was in a... Um, and you didn't do anything, you just walked around, right? Yes. But uh, you were doing some kind of exercise, what was it? Kung Fu, Karate here, or Taekwondo, martial arts, basically. So how long have you been doing this, and you do it every time before show starts? Basically every day to work out and keep in shape. We all do some form of exercise, mm -hmm. because it helps uh, the performance, actually. Mm -hmm. So. Also that's ganz interessant. Uh, Uh, Eric macht auch Sport, aber auf jeden Fall ist er nur in der Halle rumgelaufen, aber er macht uh, eine Art Kung Fu, die er jeden Tag macht, um sich in Form zu halten vor dem Konzert, weil man sich ja da doch also irgendwie uh, da in so einen gewissen Trott reinkommt und deswegen macht er diesen Sport. I heard, oh, I have to say it in German first, ich habe gehört, es gibt eine Eintragung im Guinness Buch der Rekorde, nachdem ihr die lauteste Band der Welt seid. Es war, I heard, that there's a, uh, it's written in the Guinness Book of Records that you are the loudest band in the world. Is that true? Yeah, absolutely. Das ist so. Yeah? <laughs> so absolutely. how did they find out? I mean, do they measure this? Yes, you can, you can have them come down or you can measure it yourself and have it documented. And uh -huh. in 1983, our first uh, world tour, we brought all of our equipment into uh, the Hammersmith Odeon and had it measured in London. It was fantastic. Because Motorhead, they claimed to be the loudest band in the world. So I you, think everybody so you, does. So you yeah. beat them. At one time or another, yeah. I think everybody has the uh -huh. claim, but uh, we officially are. Also, er sagt, uh, man kann das messen lassen. Sie haben da damals in das Hammersmith Odeon in London alle ihr, alle ihr Equipment reingebracht und haben das richtig offiziell messen lassen. Und nach dieser offiziellen Meldung sind sie also die lauteste Band der Welt. Da habe ich gesagt, da gibt es ja auch noch andere Bands, wie zum Beispiel Motorhead, die ja auch sagen, sie sind die lauteste Band der Welt. Und da sagen sie, ja, also das ist so, dass das wahrscheinlich jede Band sagt und äh, vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise das auch ist. Aber jetzt offiziell sind wir das. Auch in puncto Schnelligkeit ist es bei euch ja so, dass ihr sehr großen Wert darauf legt, sehr, sehr schnell zu sein. Ich habe gehört, 208 Beats per Minute bei einer Nummer, hier Bass Solo, äh, ist ja doch eine ganz schnelle Angelegenheit. Zählen für euch Tempo und Lautstärke am meisten? This was a long question. Uh, also not only um, in loudness, but also in being very fast, speed-wise. You're one, of, you're one of the fastest bands, that's what I heard about. A, I heard about a song, 208 Beats per Minute. Um, <laughs> is uh, being fast and being loud the most important things for you in your music? No, it, it just happens to be a coincidence that that's one of the things that Manowar have available to mm. us. Um, I think you're talking about the bass solo on the new album. Yes. It was recorded at 208 beats per minute as a very fast piece. Mm -hmm. So it was sort of a mistake. Now I have to play it that way every night and it's very hard. The adrenaline we have on stage, we get, you know, we get so excited to get out there and play on stage. Joey mm -hmm. turns around and counts it off, he's so excited, he goes, what is it? He gets burn. Yeah. It's really fun. It's, it's actually fast. even faster live yeah. because when I count off, I have no reference and I don't use the metronome. So mm -hmm. I just count it as fast as I can say it and uh, it's breakneck speed. But it's fun, the audience loves it. Yeah. And that's what's important. Also, they say, it's not only the most important for us, loud and schnell to be, but so ist es nun mal, also ich spreche offensichtlich vom Bass Solo auf dem neuen Album, das habe ich auch äh, tatsächlich getan und er sagt, das ist beim Konzert dann immer so lustig. Jetzt habe ich das im Studio einmal gespielt, jetzt muss ich das jeden Abend machen und das, äh, da breche ich mir immer fast die Finger und manchmal, wenn sie so in Rage sind, dann zählen sie noch schneller ein und dann wird es noch schneller und der Mann hier am Bass, der flippt immer fast aus. Ähm, jetzt beschreibt ihr euch selber als die Könige des Heavy Metal. Respektiert ihr denn auch andere Bands neben euch, wenn ihr sagt, ihr seid die Könige des Heavy Metal, the Kings of Metal, ähm, lasst ihr denn dann noch andere Götter neben euch existieren oder welche Bands mögt ihr, welche respektiert ihr, welche Kollegen? As you call yourselves the Kings of Metal, um, do you respect your colleagues or do you, um, 
Yeah, do you like your colleagues or are there any bands? Because you say we are the best, we are kings, right? So well, what do you think about your colleagues? Do you, are there any you we don't were, respect? We or? were actually yeah. given the title, fans. Kings of Metal, by okay. our fans. All right. And you know the Man of War fans are the strongest of mm -hmm. all the fans. They are not the most, but mm -hmm. they are the strongest, and yeah. that we're very proud of. And they have called us the Kings of Metal for years. Mm -hmm. And so we thought the title would make a good title for the album because mm -hmm. this is something that the people have sort of crowned us, if you will. And we try very hard to uphold the title. Yeah. But yes, there are a lot of good bands out there. So it's not that you say we are the best, we are the kings of metal and the well, rest of shit. We've gotten that yeah. from our fans and, and uh, we listen to all our fans. Mm -hmm. we, we, we read all the fan mail and uh, answer when we can. But we do read all the fan mail and, and when they tell us that, you know, you are the best, you are the kings of heavy metal. Well, this is something that is stuck in our, our brains, mm -hmm. and uh, when we discussed having a title for the new album, we just thought, well, this might be it, this might be a, a thing to do. Mm -hmm. Also, the name Kings of Metal is not entstanden durch the band selbst, sondern durch die Fans. Sie sagen, die Fans haben uns diesen, uns diesen Titel gegeben. Es ist ja so, wir haben nicht vielleicht die meisten Fans auf der Welt, aber wir haben bestimmt die treuesten Fans. Und sie schreiben uns und wir lesen auch unsere Fanpost, wir lesen jeden Brief, sagt er. Und wir sind natürlich irgendwie ganz stolz darauf und das ist auch irgendwie in unserem Gehirn hängen geblieben, Kings of Metal. Und da dachten wir, das ist auch eine gute Idee, das Album so zu nennen. Und über die Kollegen sagen sie natürlich, es gibt viele Bands, die wir mögen und wir respektieren. Also es ist nicht so, dass da irgendeine Diskriminierung irgendeiner Art stattfindet. Warum hat denn Ross the Boss die Band verlassen? Er hat das Album noch eingespielt und dann ist er gegangen. So why did uh, Ross the Boss leave the band? I mean, he played on the album That's and all right. of a sudden he was gone. That's right. Well, Ross is uh, getting married. That's one of the reasons he's oh, getting right. married now. And so he has no time to spend for rock and roll well, anymore. Well, not actually. He has started another band. He is he, he has left heavy metal. He has left that scene entirely and gone to a more blues type uh, yeah. a band. And uh, he'll be out again, I'm sure. He'll probably be over here again, but it'll be a different style of music. Um, and he's happy. That's the important thing. Yeah. You know, he talked to us about it, and um, he's happy. We're happy for him. We're still very good friends. He saw us off at the airport when we came over here and mm -hmm. wished us well. And uh, that's the important thing. He's happy and we're happy. So. Mm -hmm. Also, der Ross hat geheiratet. Ganz einfach ist die Erklärung. Und er wollte sich vom Heavy Metal auch ein bisschen zurückziehen. Und deswegen äh, hat er die Band verlassen. Er hat also geheiratet und widmet sich mehr seinem Privatleben. Dennoch macht er auch weiterhin Musik, aber weil er nicht mehr Heavy Metal machen möchte und mehr Blues-orientierte Musik ähm, arbeitet er jetzt an einem neuen Projekt und wird bestimmt auch damit eines Tages wieder hier sein und sie sagen, wir sind also noch immer gute Freunde. Er hat uns zum Beispiel zum Flughafen gebracht und äh, sie verstehen sich sehr gut, sie sind nicht im Streit auseinandergegangen. Wie ist denn jetzt Dave in die Band gekommen? Vor allem, ihr wohnt alle in New York, Dave wohnt in Chicago. Ist das nicht sehr schwierig? Um, I was wondering uh, uh, if, if it isn't very difficult for you to work with Dave because he's living in, as I heard in Chicago, you all live in New York, and how did he get to the band? Well, we're, we're sort of a worldwide band now. Yeah. Our manager lives in Los Angeles, I Dave see. lives in Chicago, we live in New York, our tour manager lives in England, and well, the greatest fans in the world are here in Deutschland. So oh, I see. <laughs> we're worldwide, we go everywhere. Yeah. So that's not a problem. And Chicago's only an hour and a half by plane mm. from New York. And so when he needs to be home, he's home. And when he needs to be with the band, he comes to New York. Mm -hmm. Also er sagt, wir sind sowieso eine weltweite Band. Inzwischen unser Manager ist in Los Angeles, unser Tourmanager in England. Und der in Chicago ist der Dave. Der Rest der Band lebt in New York. Und unsere treuesten Fans sind in Deutschland. Habt ihr yeah. es gehört? Did you hear that? Das ist so. Ihr habt zu den Kings of Metal gemacht. Oh, did you hear that? Habt ihr das gehört? It's unbelievable, you learn some German. I'm oh, I, I try, mein yeah? Deutsch ist nicht gut. Ich, oh, ich, ich habe nicht Zeit. Ja, aber sehr gut. Ich, ich muss das sprechen gut Deutsch. Ja, Someday. aber schön. Someday. Yeah. I Someday. try. In the meantime, I try very hard. Yeah. It's fun, it's, it's, it's great. It's good. It's very solemn that bands that come here make efforts to learn the language, right? Ja, ich habe gerade gesagt, ich finde das ganz toll, dass er dass er so Deutsch lernt, weil nicht viele Bands, die kümmern sich eigentlich nicht darum, dass sie ähm, unbedingt die Sprache erlernen. Na, jetzt muss ich euch noch kurz was fragen, und zwar auf der Platte sind äh, sehr verschiedene Elemente, also zum Beispiel Balladen, wie auch schnelle Stücke, Speed Metal, das machen die meisten Bands eigentlich nicht. Ähm, wieso habt ihr euch dazu entschlossen, so verschiedene Stilrichtungen zu kombinieren? 
um, listening to the album, I find out that you combined different styles of music, ballads and speed metal songs, which is a very unusual thing for a heavy metal band at all. I would say mm -hmm. that's what no band so far has ever done, to combine a ballad with really fast songs. Mm -hmm. Why, why have you decided to do so? I think that's just one of the things that Manowar has built up a reputation over the years for, and that's why we have the following that we have, because the band plays songs, but we play different types of songs. Mm -hmm. Some are slow, some are fast, some the audience is meant to sing along with, and it's that type of band. It's not just all fast or all slow, mm -hmm. and that's the way the band has always been. We've always done this. Also er sagt, das ist auch ein Grund, äh, der für unseren Ruf spricht. Das ist, was die Band eigentlich schon immer gemacht hat, was andere Bands nicht machen, aber was wir eben machen. Wir versuchen mit den verschiedenen Musikrichtungen zu spielen. Wir kombinieren die ungewöhnlichsten Sachen miteinander und äh, haben auch da ke gar keine Schranken oder überhaupt keine äh, Berührungsängste. Und dafür sind sie eigentlich bekannt. Das hat den Man of War Ruf geschaffen. Ich freue mich sehr. War sehr interessant mit euch zu reden. It was very, very nice talking to you. Dankeschön. Thank you very much. Thank you for coming here or for letting me do this in your dressing room. You're welcome anytime. <laughs> oh, thank you. Now, are you going to sing with me tonight? Uh, well, I think it over. Give me five minutes. We have to do Herzhausstahl tonight. Herzhausstahl? And I need all in the Deutsch. German people to sing with me. That's okay. right. Okay. So, so I have there. to sing along? You have I'll bring you out on stage. Oh, I think it over. <laughs> also, I have here a little invitation to sing today evening with a concert. I'll try to think about it later. Also, thank you for the interview. Also, tschüss. <laughs>